Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả nữ tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Nhân sự kiện Putin xâm lược Ukraine điểm lại số phận ba nhà độc tài đầu thế kỷ 21. Chỉ vài ngày sau khi xua quân xâm lược Ukraine, Nga đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC mở cuộc điều tra tội ác chiến tranh và Tổng thống Putin có thể sẽ bị truy tố trước tòa án này với cáo buộc tội phạm chiến tranh chống lại loài người. Nhân sự kiện này xin điểm lại ba nhân vật từng bị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra hoặc kết luận là phạm tội ác diệt chủng chống lại loài người hay tội phạm chiến tranh. Thế giới biết đến họ là những tên đồ tệ khác máu, hiếu chiến và là kẻ thù của các nền dân chủ. Điều đặc biệt, khi chưa bị lật đổ, những nhà độc tài này đều được truyền thông ở một vài quốc gia đồng minh hoặc đồng bọn, binh vực, ca ngợi giống như trường hợp của Putin bây giờ. Ba nhà độc tài ấy là Slobodan Milosevic, cựu tổng thống năm tư, Saddam Hussein, cựu tổng thống Iraq và Gaddafi, cựu tổng thống Libya. Slobodan Milosevic sinh ngày 20 tháng 8 năm 1941, gia nhập Đảng Cộng sản năm 18 tuổi. Năm 1989 đến năm 1997, Milosevic làm Tổng thống Serbia. Năm 1997 đến năm 2000, làm Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nam Tư, liên bang giữa Serbia và Montenegro. Giống như Putin hiện nay, khi cầm quyền, Milosevic cũng giải quyết các mối xung đột với những nước thuộc Nam Tư cũ bằng xe tăng súng đạn. Nói trắng ra là xâm lược. Tên đồ tể vùng Ban Con bị Tòa án Quốc tế truy tố vì tội diệt chủng và các tội ác chống lại loài người, cộng thêm tội ác chiến tranh ở Croatia, Bosnia và Kosovo hồi những năm 1990. Ông ta cũng bị buộc tội ác diệt chủng trong cuộc chiến Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995, làm khoảng 200.000 người thiệt mạng. Trong số những người đã chết vì xe tăng súng đạn của quân xâm lược diệt chủng Milosevic, còn nhiều người khác bị thủ tiêu, bị bỏ tù, bị giết hại chỉ vì dám lên án hoặc chống lại chế độ này. Họ là những người đối kháng, những người bất đồng chính kiến hoặc các nhà hoạt động nhân quyền. Một trong các điểm giống nhau giữa những nhà độc tài đó là luôn sửa đổi hiến pháp để được cai trị trọn đời. Khi không đủ điều kiện tranh cử trước Tổng thống Serbia nhiệm kỳ thứ ba, Milosevic đã tự trao cho mình trước Tổng thống năm tư vào năm 1997. Tháng 9 năm 2000, Milosevic thất bại trong cuộc bầu cử. Ông từ chối chấp nhận thất bại, nhưng cuối cùng cũng bị buộc phải từ chức vì vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của dân chúng. Khi bị trao trả để mang ra tòa xét xử tội ác quốc tế của Liên Hiệp Quốc, tên đồ tể tự cho mình là một sứ giả hòa bình ở vùng Ban Công. Tháng 3 năm 2006, Milosevic chết trong tù sau một cơn đau tim. Dù sao với một tên đồ tể phạm tội ác chống lại loài người, cách gọi của một số nhà báo tự do phương Tây gọi như vậy, đó là một kết cục nhẹ nhàng và may mắn cho hắn. Saddam Hussein sinh năm 1937, làm tổng thống Iraq trong 24 năm, từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 4 năm 2003. Sự cai trị của Hussein là một chế độ độc tài đàn áp. Tổng số người Iraq bị giết bởi các cơ quan an ninh của chính phủ Saddam trong các cuộc thanh trường và diệt chủng khác nhau được ước tính một cách dè dặt là 250.000 người. Các cuộc xâm lược của Saddam vào Iran và Kuwait cũng khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Ngày 5 tháng 11 năm 2006, Saddam bị tòa án Iraq kết tội chống lại loài người liên quan đến vụ giết 148 người Shia Iraq năm 1982 và bị kết án tử hình bằng cách treo cổ. Tên đồ tể này bị hành quyết vào ngày 30 tháng 12 năm 2006, theo Wikipedia tiếng Việt. Muma Gaddafi, sinh năm 1942, còn tự gọi mình là vua của các vị vua châu Phi, cai trị Libya trong 42 năm cho đến ngày bị lật đổ, bị giết chết vào ngày 20 tháng 10 năm 2011. Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã phát lệnh bắt Gaddafi và con trai của Y với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Một trong những tội ác chế độ Gaddafi thực hiện nhiều nhất trong năm 2011 là đàn áp đẫm máu, tra tấn và giết hại những người biểu tình. Gaddafi còn được biết đến là kẻ tài trợ cho một loạt các nhóm khủng bố trên toàn thế giới, từ du kích Palestine cho đến phiến quân Hồi giáo Philippines. Nhắc đến gã đồ tể này không thể không nhắc đến tội bắt cóc và hãm hiếp nhiều nữ sinh trong suốt thời gian nắm quyền trên lãnh thổ Libya. Hắn có một đội cận vệ nữ cực nổi tiếng dưới tên gọi là đội cận vệ Đồng Trinh, kim luôn sứ mệnh phục vụ tình dục cho tên độc tài dâm dê khác máu này. 
Tuy nhiên, Gaddafi đã chết trước khi công lý được thực thi ở tòa án. Tháng 10 năm 2011, Gaddafi bị bắt khi đang trốn trong một ống cống. Báo chí mô tả rằng ông ta đã cầu xin tha mạng và vang xin các binh sĩ nổi dậy đừng có bắn, nhưng sau đó đã chết do bị một viên đạn bắn vào đầu. Binh sĩ NTC viết lên cống bằng cái sơn màu xanh, một dòng chữ. Viết lên trên cái ống cống đó nha thưa quý vị. Nơi trốn của Gaddafi, con chuột cống và truyền nhau khẩu súng lục bằng vàng của ông ta. Thi thể của Gaddafi sau đó được đề đến Misrata với hai cái lỗ trên ngực và thái dương và được đặt trong một phòng lạnh dùng để chứa thịt gia súc, hình như thịt lợn thì phải, cùng với thi thể của con trai Mutasim của hắn. Tại đây, người ta xếp những cái hàng dài để mà được vào xem tận mắt thi thể của Gaddafi, thậm chí là còn dắt theo cả con cái nữa và tạ ơn Thượng Đế. Tổng thống Mỹ Barack Obama thời đó bình luận rằng cái chết thê thảm của nhà độc tài Gaddafi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những nhà độc tài khác trên thế giới, rằng nhân dân cần được tự do, họ cần được tôn trọng quyền sống cũng như nguyện vọng cơ bản của mình. Sự thê thảm của Gaddafi không là gì so với sự thê thảm bi đát mà hắn đã gây ra cho hàng triệu triệu người dân suốt hơn 4 thập kỷ cai trị. Nhưng ống cống và cái kho chứa thịt lợn đông lạnh kia thực sự là hình ảnh tương phản xứng đáng và đầy hào hứng cho ngày sau hết của một tên độc tài. Không phải nhà độc tài nào, chế độ độc tài nào cũng bị trả giá. Sự thật là nhiều nhà độc tài vẫn sống vui, sống khỏe, sống dài cho đến ngày hôm nay. Thậm chí ở một vài nơi trên quả địa cầu này vẫn có một số nhà độc tài khác còn được ca ngợi sau khi chết đi. Tỷ dụ như Mao, cha con nhà Kim Nhật Thành chẳng hạn. Nhưng có một điều. Trừ những nơi tâm tối, mọi tên độc tài đều bị thế giới văn minh nguyền rủa, kể cả Putin. Vừa rồi là bài viết của tác giả Phạm Thanh Nghiên. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.